bio jednom jedan grad. Čudesni prijedor grad. Sada je 30. novembar. Ne, ne, nećemo započeti ovako video. Prvi mural u gradu Prijedoru naslikan je već davne 1998. godine. Dijelo je to italijanske umjetnice iz Trenta. Lokacija sjeverna fasada mašinske škole u Prijedoru. Postojao je još jedan sličan mural koji se nalazio na južnoj fasadi medicinske škole koja je u neposrednoj blizini mašinske škole. Naravno, taj mural je prekrećen iz nekog razloga, pretpostavljam, zbog renoviranja fasade škole. Mladi umjetnici, organizovani, oko udruženja Tačka, dolaze do sjajne ideje, a malo zatim i realizacije projekta Prijedora kao grada murala. Prijedor grad murala je pokušaj brendiranja Prijedora kao grada slikara, izlaska u prostor. Znači, kad neko dođe u Prijedor vidio na dva murala na kružnom toku, prva asocijacija je da to mora biti grad umjetnosti. Murali se negdje i vezuju i za mlade, uličnu umjetnost, tu neku priču, uopšte dobre energije. 2013. raspisuje se prvi konkurs, a od noštva pristiglih prijedloga stručni žiri odabrao je rad Nataše Konjević pod nazivom Šeširđe. Godine 2014. Prijedor dobija drugi mural pod nazivom Transformacija. Riječ je o dijelu umjetnika Atile Samožija. I nastavlja se tako priča sve do danas, 2022. godine. Kada se dešava i jedan skandal. Grad Indija i grad Prijedor su pobratimi gradovi. U ljetnom periodu u gradu Prijedor organizovani su dani Indije. Pošto je delegacija grada Indije dolazila u posjetu gradu Prijedoru, najbolji poklon koji su mogli da donesu je svakako mural jednog sjajnog umjetnika Dejana Ivanovića zvanog Vuper. Da radim neke scene iz detinstva i klince, tako da sam fotkao moje komšije sa sela, Unu i Nikolu, to su i brat i sestra, inače su baš iz ovih predela, a i Una je dobila ime po reci Uni, tako da eto još jedne simbolike i drago mi je što radim ovde u Prijedoru, jer inače Prijedor je kao grad murala, imate dosta murala i drago mi da se i moj mural nađe ovde među vašima. Sreća u nesreći je što ovaj mladi i briljantni stvaravac zna šta radi. Na prvoj fotografiji vidimo Dejana kako priprema boju za slikanje. Na drugoj fotografiji jasno se vidi naslikana krava na lijevoj strani, ali i na desnoj strani. Izgleda da se poklonu ipak u zube gleda. Po završetku murala, kao što vidimo na sljedećoj fotografiji, neko je naredio da se krave prekreče. Pitam vas, kome su smetale naslikane krave? Zašto se je našao neko toliko odvažan da naredi umjetniku da cenzuriše svoj rad, da ga na neki način oskrnavi. Autor, kako sam kaže, nerado je to uradio. A nama ostaje da se pitamo do danas ko je naredio da se simpatične kravice uklone i zašto. Sada je 30. novembar 2128. godina. Turisti iz svemira nastavljaju posjete čudesnom gradu, ali se i dalje pitaju ko je ukrao nacrtane krave.